প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আবার আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি ইংরাজি সমস্যার সমাধান করতে তোমরা দেখতে থাকো ধারাবাহিকভাবে আমার এই চ্যানেলটি রেজ অফ লাইট এইখানে তোমরা ইংরাজি যাবতীয় সমস্যার সমাধান তোমরা পাবে যদি এটা তোমাদের সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং আইকন বেলটি বাজিয়ে নাও তাহলে যখনই আমি কোনো ভিডিও পোস্ট করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে তোমরা বুঝতে পারবে এবং ধারাবাহিকভাবে তোমরা দেখো এটা তাহলে তোমাদের পরপর দেখবে তোমার ইংরাজি সমস্যার সমাধানগুলো হয়ে যাবে এবং তারপরেও তোমাদের কোথাও সমস্যা থাকলে তোমরা আমাকে জানাবে কমেন্ট করবে আমি পরবর্তীতে সেটাও সমাধান আমি করে দেবো কেমন যাই হোক আমরা কি পড়াচ্ছিলাম এর আগের দিন আমরা একটা কবিতা পড়াচ্ছিলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ কবিতা কি কবিতা দা পোয়েট্রিয়াল আর্থ তাই না দা পোয়েট্রিয়াল আর্থ কার লেখা জন কিটসের লেখা এই কবিতাটাকে বোঝানোর জন্য আমি পাঁচটি পাঠ করেছি ফাইভ পার্টস পাঁচটি পাঠ করেছি তাই না আজকে হচ্ছে তিন নম্বর পাঠ অর্থাৎ পার্ট থ্রি আজকে প্রথম পার্টে আমরা কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি অ্যাবাউট দ্য পোয়েম কবিতা সম্পর্কে আলোচনা আমরা করেছি সেকেন্ড পার্টে আমরা প্রথম স্ট্যান্ডা অর্থাৎ ফার্স্ট যে আর্ট লাইন অক্টেভ সেইটা থিম কনটেক্সট আমরা আলোচনা করেছি আজকে তিন নম্বর পার্টে আমরা ওই আট লাইনের অর্থাৎ প্রথম আট লাইনের অক্টেভের আজকে আমরা টেক্সটটা কিন্তু অ্যানালাইজ করব এক্সপ্লেন করব ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স আমরা কিন্তু আজকে পড়ব আজকে আমরা এক্সপ্লেন করব অ্যানালাইজ করব এরপর পার্ট ফোরে আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড শেষ স্টেপ নিয়ে পড়ব ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা পড়ব পার্ট থ্রি অর্থাৎ প্রথম আট লাইন অক্টেভের টেক্সচুয়াল অ্যানালাইসিস অর্থাৎ ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স এক্সপ্লেনেশন আজকে আমরা পড়ব বিষয়টা কি বলেছিলাম প্রথম আট লাইনে কবি কি বলতে চেয়েছেন তো প্রথম যে আট লাইন জবটে কবি বলতে চাইছেন যে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর গান কোনো দিন কি বলেছিলাম মরবে না থামবে না শেষ হবে না এটা চলতেই থাকবে কোনো দিন থামবে না শেষ হবে না এটা যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তেজ গ্রীষ্মের তাপ গ্রীষ্মকালে সূর্য হট হয়ে যায় উত্তপ্ত হয়ে যায় পাখিরা ফেন্ট হয়ে যায় তারা শীতল গাছে আশ্রয় নেয় গান বন্ধ করে দেয় তখন কিন্তু প্রকৃতিতে একটা ডাক ভেসে বেড়ায় একটা ভয়েস কিন্তু রান করে কোথায় বিভিন্ন ঝোপে ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে কিন্তু ভেসে বেড়ায় সেটা কার গ্যাস হতে পারে সে যেন দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে সামারে লাক্সারি করার গ্রীষ্মে আনন্দ করার দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে আনন্দে সে ঘুরে বেড়ায় এত আনন্দ তার আনন্দের কোনো যেন শেষ নেই এই আনন্দ করতে করতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সে সুন্দর আগাছার নিচে বিশ্রাম নেয় এইটা হচ্ছে আমাদের আট লাইনের বিষয়বস্তু তাই না এইবার আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ব কবিতার ফার্স্ট লাইনে কবি কি বলছেন কবিতার প্রথম লাইনে কবি বলছেন দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ পোয়েট্রি মানে কি বলেছিলাম মিউজিক গান সঙ্গীত অফ আর্থ পৃথিবীর দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ মানে পৃথিবীর গান ইজ নেভার ডেড ইজ নেভার কোনো দিন ডেড মরবে না কোনো দিন মরবে না তার মানে কোনো দিন থামবে না কোনো দিন বন্ধ হবে না অর্থাৎ সর্বদা জীবিত থাকবে সর্বদা বেঁচে থাকবে ইজ নেভার ডেড নেভার ডেড কোনো দিন মরবে না তার মানে হচ্ছে অলওয়েজ লাইফ সর্বদা বেঁচে থাকবে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ অলওয়েজ লাইফ দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ কন্টিনিউস অর্থাৎ পৃথিবীর গান চলতে থাকবে পৃথিবীর গান সারা জীবন বেঁচে থাকবে নেভার ডেড নেভার স্টপড কোনো দিন থামবে না কোনো দিন বন্ধ হবে না কোনো দিন মরবে না চলতেই থাকবে তাই ফার্স্ট প্ল্যানে তিনি বলে দিলেন যে পৃথিবীর গান কোনো দিন মরবে না তার মানে তিনি বলতে চাইছেন পৃথিবীর গান সর্বদা বেঁচে থাকবে দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ অলওয়েজ অ্যালাইভ সবসময় বেঁচে থাকবে সেকেন্ড ল্যান তিনি কী বললেন হোয়েন যখন অল দ্য বার্ডস সমস্ত পাখিরা সমস্ত পাখিরা পাখিরা বলতে গায়ক পাখি সিঙ্গিং বার্ড অর্থাৎ যে পাখিগুলো গান গায় বার্ডস বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সিঙ্গিং বার্ডস অর্থাৎ যে পাখিরা 
গান গান সে সিঙ্গিং বার্ডসগুলোকে বলা হয়েছে পাখিরা তাহলে হোয়েন অল দ্য বার্ডস যখন সমস্ত পাখির অর্থাৎ সমস্ত সিঙ্গিং বার্ডসগুলো গায়ক পাখিরা আর ফ্যান্ট বিমর্ষ হয়ে যায় মুমর্ষ হয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে যায় ওই দ্য হট সান হট সান মানে কি হট সান মানে হচ্ছে উত্তপ্ত সূর্য উত্তপ্ত সূর্য কখন হয় গ্রীষ্মকালে হয় গ্রীষ্মকালে যে প্রখর পেয়ে তখন হট সান হয়ে যায় অর্থাৎ ইন সামার দ্য সান বিকামস হট অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে সূর্য উত্তপ্ত হয়ে যায় হট সান বলতে বোঝানো হচ্ছে স্কর্চিং হিট অফ দ্য সান হট সান মানে স্কর্চিং হিট প্রখর তাপ প্রখর তেজ অফ দ্য সান সূর্য তাহলে হট সান মানে সূর্যের প্রখর তেজ উত্তপ্ত সূর্য স্কর্চিং হিট অফ দ্য সান তাহলে এই সূর্যের প্রখর তেজে পাখিরা কি হচ্ছে ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে ফেন্ট মানে কি ফেন্ট মানে হচ্ছে টায়ার্ড একজস্টেড ক্লান্ত বিষণ্ন বিমর্ষ হয়ে যাওয়া গ্রীষ্মকালের তেজে আমরা বিষণ্ন হয়ে যাই ছায়া খুঁজে বেড়াই আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় নিজেকে বাঁচানোর জন্য তার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাই না অনেকে ছাতা নিয়ে বের হয়ে আমরা তো পাখিরাও কিন্তু তাই সূর্যের যে তা প্রখরতে যে স্কর্চিং হিট সে হিট সহ্য করতে না পেরে তারা কিন্তু ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা কিন্তু এগজস্টেড হয়ে যাচ্ছে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে মুমূর্ষ হয়ে যাচ্ছে তারা তখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য তারা কি করছে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাহলে কি বলা হলো সেকেন্ড লাইনে হোয়েন অল দ্য ওয়ার্ডস যখন সমস্ত পাখিরা অর্থাৎ গায়ক পাখিরা আর ফ্যান্ট অর্থাৎ যখন ফ্যান্ট হয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে যায় এগজস্টেড হয়ে যায় বিমূর্ষ হয়ে যায় উইথ দ্য হট সান উত্তপ্ত সূর্য অর্থাৎ সূর্যের প্রখর তেজে স্কর্চ ইউনিট অফ দ্য সান সূর্যের প্রখর তেজে যখন সমস্ত গায়ক পাখিগুলো ফ্যান্ট হয়ে যাচ্ছে তিন নম্বর লাইনে অ্যান্ড হাইড অ্যান্ড হাইড হাইড মানে আমরা জানি হাইড মানে হচ্ছে লুকিয়ে যাওয়া এখানে হাইড মানে হচ্ছে আশ্রয় নেওয়া টেক সেল্টার টেক সেল্টার আশ্রয় নেওয়া এবং তারা আশ্রয় নেয় যখন তারা ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তারা আশ্রয় নিচ্ছে নিজেকে বাঁচানোর জন্য টু প্রোটেক্ট দেমসেলস তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তারা আশ্রয় নিচ্ছে কোথায় আশ্রয় নিচ্ছে ইন কুলিং ট্রিজ শীতল গাছে আশ্রয় নিচ্ছে শীতল গাছে তাহলে কারা ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে বার্ডসগুলো কেন ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে স্কর্চিং হিট অফ দ্য সান সূর্যের প্রখর তাপমাত্রার জন্য তারা কোথায় আশ্রয় নিচ্ছে কোথায় সেন্টার নিচ্ছে কুলিং ট্রিজ শীতল গাছে আশ্রয় নিচ্ছে কেন আশ্রয় নিচ্ছে টু প্রোটেক্ট দেমসেলস নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য তারা কিন্তু এটা করছে তাহলে সমস্ত পাখিরা উত্তপ্ত সূর্যে সূর্যের প্রখর তেজে ফেন্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা হাইড ইন কুলিং ট্রিজ অর্থাৎ হাইড মানে টেক্সেলটা টেক্সেলটা ইন কুলিং ট্রিজ শীতল গাছে তারা আশ্রয় নিচ্ছে এ ভয়েস উইল রান এ ভয়েস উইল রান তখন একটা ভয়েস শোনা যায় অর্থাৎ যখন সিঙ্গিং বার্ডগুলো আশ্রয় নিয়ে নিল শীতল গাছে লুকিয়ে গেল গান বন্ধ করে দিল ঠিক সেই সময় অ্যাট দ্যাট টাইম ঠিক সেই সময় এ ভয়েস একটা কণ্ঠস্বর একটা ডাক উইল রান ভেসে বেড়ায় একটা ডাক ভেসে বেড়ায় প্রকৃতির বুকে একটা ঘাস রান করে বেড়ায় একটা ডাক ভেসে বেড়ায় কোথায় ডাকটা ভেসে বেড়ায় হয়ে আর কোথায় ফ্রম হেজ টু হেজ ফ্রম হেজ টু হেজ হেজ মানে ঝোপ হেজ টু হেজ ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে অর্থাৎ এই ঝোপ ওই ঝোপ ওই ঝোপ বিভিন্ন ঝোপে ঝোপে যাকে আমরা বাংলায় বলবো ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে অর্থাৎ হেজ থেকে হেজ হেজ টু হেজ এ হেজ ও হেজ বিভিন্ন হেজে হেজে অর্থাৎ ঝোপে ঝোপে গানটা ভেসে বেড়াচ্ছে ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে তাহলে একটা ভয়েস রান করছে এই ভয়েস একটা ডাক উইল রান ভেসে বেড়ায় কোথায় ভেসে বেড়ায় ফ্রম হেজ টু হেজ ফ্রম হেজ টু হেজ ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে অ্যাবাউট দ্য নিউ মন নিট নিউ মানে নিউ মানে সদ্য রিসেন্ট মন মানে 
মন মানে ফসল কাটা হারভেস্টেড মিড মানে মিড মানে মিডো তৃণভূমি বা শস্য ক্ষেত্র কর্ন ফিল্ড তাহলে নিউ মানে হচ্ছে রিসেন্ট সদ্য রিসেন্ট সদ্য মন মানে হচ্ছে ফসল কাটা হারভেস্ট হারভেস্টেড আর মিডো মানে মিড মানে হচ্ছে মিডো তৃণভূমি কর্ন ফিল্ড শস্য ক্ষেত্র তাহলে নিউ মন মিড মানে হচ্ছে সদ্য ফসল কাটা তৃণভূমি সদ্য ফসল কাটা জমি রিসেন্টলি হারভেস্টেড মিডো রিসেন্টলি হারভেস্টেড মিডো প্রশ্ন হতে পারে হট ডাজ নিউ মন মিড মিন তাহলে আমরা বলবো নিউ মন মিড মিনস রিসেন্টলি হারভেস্টেড মিডো অর্থাৎ সদ্য ফসল কাটা তৃণভূমি সেই তৃণভূমিতে যে ঝোপগুলো রয়েছে যে হেজগুলো রয়েছে সেই হেজে একটা ভয়েস রান করছে কার ভয়েস পরের লাইনে বলছে দ্যাট ইজ দ্য গ্যাস হোপা সেটা হলো ঘাস ফোরিংয়ের ডাক তাহলে ভয়েসটা কার পেলাম ঘাস ফোরিংয়ে তাহলে ভয়েস উইল রান হুজ ভয়েস উইল রান কার ভয়েস রান করছে গ্যাস হোপারের ভয়েস রান করছে অর্থাৎ ঘাস ফোরিংয়ের রান করছে যখন পাখিদের গান বন্ধ হচ্ছে ঠিক তখনই গ্যাস হোপারের গান স্টার্ট হয়ে গেল রান করতে শুরু করলো প্রকৃতির গান বন্ধ করা যাবে না একজন থামলে আর একজন শুরু করে যাবে না হলে তো বন্ধ হয়ে যাবে তাই সদ্য ফসল কাটা জমিতে ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে একটা ডাক ভেসে বেড়ায় একটা গান ভেসে বেড়ায় সেটা হলো ঘাস ফোরিংয়ের গান গ্যাস হোপারের গান হিটেক্স সে নিয়েছে কি নিয়েছে হিটেক্স সে নিয়েছে হি মানে হি মানে গ্যাস হোপার ঘাস ফোরিং নিয়েছে কি নিয়েছে দা লিড দায়িত্ব নিয়েছে লিড আর যে দায়িত্ব নেয় যে লিড নেয় তাকে আমরা লিডার বলি তো লিড সে দায়িত্ব নিয়েছে কিসের দায়িত্ব নিয়েছে ইন সামার লাক্সারি সামারে লাক্সারি করে সামারে আনন্দ করবে সামারে আমরা এডজাস্টেড হয়ে যাই আমরা ফেন্ট হয়ে যাই সমস্ত পাখিরা ফেন্ট হয়ে যায় সবাই যদি ফেন্ট হয়ে যায় সবাই যদি এক্সটস্টেড হয়ে যায় তাহলে সামারে তো গান বন্ধ হয়ে যাবে তাই গ্যাস ওপার কিন্তু এডজাস্টেড হয় না ফেন্ট হয় না বরং যে সামারে লাক্সারি করে আনন্দ করে ফুর্তি করে মজা করে সামারের সৌন্দর্য সে বৃদ্ধি করে সেও যদি এডজাস্টেড হয়ে যায় গান না করতে পারে তাহলে পৃথিবীর গান তো বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু না পৃথিবীর গান কখনো বন্ধ হবে না তাই গ্যাস হোপার কখনো এডজাস্টেড হয় না সে লাক্সারি হয় আনন্দ করে ফুর্তি করে আনন্দে সে ফ্লাইং অ্যাবাউট মুভিং অ্যাবাউট সে কিচির মিচির করে বেড়ায় আনন্দে গান গিয়ে বেড়ায় সে সে আর সামারে লাক্সারি সে দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে সামারের গানটাকে বাঁচিয়ে রাখা সে দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে সবাই বন্ধ করে দিল ও বন্ধ করবে না কারণ সামারও দায়িত্ব গানটাকে বাঁচিয়ে রাখা টু কিপ অ্যালাইভ দ্য মিউজিক অফ আর্থ পৃথিবীর গানটা সে বাঁচিয়ে রাখবে তাই সে দায়িত্ব নিয়েছে তাহলে হি মানে গ্যাস ওপার টেক্স নিয়েছে দ্য লিড দায়িত্ব কিসের দায়িত্ব ইন সামার লাক্সারি গ্রীষ্মে আনন্দ করা গ্রীষ্মের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা সে দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে তারপর কি রয়েছে হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ ইজ ডিলাইট হি হ্যাজ নেভার ডান হি হ্যাজ নেভার ডান মানে তার কোনো শেষ নেই হি হ্যাজ নেভার ডান অর্থাৎ তার কোনো শেষ নেই নো এন্ড তার কোনো শেষ নেই হি ইজ ডিলাইট তার আনন্দে অর্থাৎ সে এত আনন্দ করে এই আনন্দগুলো তার কিন্তু শেষ নেই কার গ্যাস হোপার তাহলে হি হি বলতে গ্যাস হোপার গ্যাস হোপারে ডিলাইটসের কোনো শেষ নেই নেভার ডান মানে নো এন্ড কোনো শেষ নেই অর্থাৎ গ্যাস হোপারের আনন্দে কোন এত আনন্দ এত আনন্দ ও কোনো শেষ নেই কোনগুলো আনন্দ ফ্লাইং মুভিং সিঙ্গিং এগুলো তার আনন্দ ছোটো করছে গান গাইছে উড়ে বেড়াচ্ছে এগুলোই আনন্দ তার তাহলে এই আনন্দের কোনো শেষ নেই এত আনন্দ কোনো শেষ নেই সে মজা করে তারপর কি আছে হোয়েন যখন টায়ার্ড আউট যখন ক্লান্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ছোটো ছুটি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় সূর্যের তাপে সে ক্লান্ত হয় না এডজাস্ট হয় না ছুটো ছুটি করতে গিয়ে গান করতে গিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে যায় হোয়েন টায়ার্ড আউট যখন টায়ার্ড হয়ে যায় যখন ক্লান্ত হয়ে যায় ওই ফান মজা করতে করতে ফান মজা করা 
তাহলে যখন মজা করতে করতে সে যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সে কি করে হি রেস্ট সে বিশ্রাম নেয় অ্যাট ইজ মানে শান্তিতে পিসফুলি কোয়াইটলি শান্তিতে অ্যাট ইজ মানে কোয়াইটলি পিসফুলি শান্তিপূর্ণভাবে একেবারে শান্তিতে সে বিশ্রাম নেয় কখন বিশ্রাম নেয় হোয়েল হি ইজ ট্যাড আউট যখন সে ক্লান্ত হয়ে যায় কিভাবে ক্লান্ত হয় উইথফান মজা করতে করতে তাহলে যখন সে মজা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সে বিশ্রাম নেয় শান্তিপূর্ণভাবে কোথায় বিশ্রাম নেয় বিনি বিনিথ মানে নিচে আন্ডার বিলো নিচে বিনিথ সাম প্লিজ অ্যান্ড উইড প্লিজ অ্যান্ড উইড অর্থাৎ সুন্দর মনোরম আগাছা নিচে যে আগাছাগুলো জন্মায় সুন্দর যেগুলো মনোরম আগাছা সুন্দর সুন্দর আগাছা সে আগাছার নিচে বিলিত সে আগাছার নিচে সে রেস্ট নেয় শান্তিপূর্ণভাবে তাহলে সে বিশ্রাম নেয় শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দর আগাছার নিচে তাহলে আমরা কি পেলাম ফার্স্ট লাইনে পেলাম দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট ইজ নেভার ডেট প্রকৃতির গান কোনো দিন মরবে না তার মানে পৃথিবীর গান সর্বদা বেঁচে থাকবে সেকেন্ড লাইনে পেলাম হোয়েন অল দ্য ওয়ার্ডস আর ফ্যান্ট যখন সমস্ত পাখিরা ফ্যান্ট হয়ে যায় বিষণ্ন হয়ে যায় এগজস্টেড হয়ে যায় উইথ হট সান সূর্যের প্রখর তেজ উত্তপ্ত তেজ অর্থাৎ স্কর্চিং হিট অফ দ্য সান অ্যান্ড হাইট এবং আশ্রয় নেয় টেক সেন্টার আশ্রয় নেয় ইন কুলিং ট্রিজ শীতল গাছে এ ভয়েস উইল রান একটা কণ্ঠস্বর একটা ডাক ভেসে বেড়ায় ফ্রম হেজ টু হেজ বিভিন্ন ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে অ্যাবাউট দ্য নিউ মন মিড সদ্য ফসল কাটা তৃণভূমিতে দ্যাট ইজ দ্য গ্যাস হোপার সেটা হলো ঘাস ফরিল হি টেক্স সে নিয়েছে দ্য লিড দায়িত্ব ইন সামার লাক্সারি গ্রীষ্মকালে আনন্দ করার হি হ্যাজ নেভার ডান তার কোনো শেষ নেই উইথ ইজ ডিলাইটস তার আনন্দে হোয়েন ট্রায়ার্ড আউট যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে উইথ ফান মজা করতে করতে হি রেস্ট সে বিশ্রাম নেয় অ্যাট ইজ শান্তিতে বিনিথ নিচে সাম প্লিজ অ্যান্ড উইথ সুন্দর আগাছা বোঝা গেল তাহলে আমরা পেলাম যে যখন গ্রীষ্মকাল সূর্য অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে যায় পাখিরা গান গাইতে পারে না তারা ফেন্ট হয়ে যায় শীতল গাছে আশ্রয় নেয় তারা যখন গান বন্ধ করে দেয় ঠিক সেই সময় গ্যাস হোপা দায়িত্ব নেয় তার গানটা কিন্তু শোনা যায় সে দায়িত্ব নিয়ে রেখেছে গ্রীষ্মকালে গানটাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সে আনন্দ করে তা আনন্দের কোনো শেষ নেই যখন সে মজা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন সে আগাছা নিচে বিশ্রাম নেয় অর্থাৎ ইন সামার দ্য সান বিকামস ভেরি হট অল দ্য সিঙ্গিং বার্ডস আর ফেন্ট ইন দ্য স্কর্চিং হিট অফ দ্য সান দে টেক শেল্টার ইন কুলিং ট্রিজ দে স্টপ সিঙ্গিং অ্যাট দ্যাট টাইম এ ভয়েস উইল রান ফ্রম হেজ টু হেজ ইন দ্য নিউ মন মিডো দ্য গ্যাস হোপ আর টেক্স দ্য লিড ইন সামার লাক্সারি হি ইজ ফ্লাইং অ্যাবাউট মুভিং অ্যাবাউট বাই চিরপিং অ্যান্ড সিঙ্গিং হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ ইজ ডিলাইট হোয়েন হি ইজ টায়ার্ড আউট উইথ ফান হি টেক্স রেস্ট কোয়াইটলি বিনিথ সাম প্লিজ অ্যান্ড উইড এ হচ্ছে প্রথম আট লাইনের এক্সপ্লেনেশন তাহলে আমরা আট লাইন ভালো করে পড়লাম এবার তোমরা টেক্সট বুকটা সামনে রাখবে টেক্সট বুকটা নিয়ে তোমরা লাইনগুলো পরপর পড়বে আর এক্সপ্লেনগুলো দেখবে পরপর পড়বে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে বুঝে বুঝে পড়বে ভেঙে ভেঙে পড়বে মানেটা বোঝার চেষ্টা করবে আশা করি এটা দেখলে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তাতেও যদি সমস্যা হয় আমাকে জানাবে আমি আরও ভালো দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তোমরা ভালোভাবে পড়ো এবং তারপর এখান থেকে প্রচুর প্র্যাকটিস করো দেখবে খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা
পরবর্তী পার্ট ফোরে আমরা পরে যে ছয় লাইন শেষ স্টেট সেইটা পার্ট ফোরে শেষ স্টেটে আমরা পার্ট ফোরে শেষ স্টেটের থিম এবং কনটেক্স নিয়ে পড়ব আর পার্ট ফাইভে গিয়ে তখন আমরা আবার এক্সপ্লেন করব কেমন তাহলে আজ এই পর্যন্ত সুস্থ থাকো ভালো থাকো গুড বাই